हेलो दोस्तों टेली ईयर पी नाइन लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आज जिस ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे वो है करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज के अंडर में आता है थ्री सब ग्रुप जो कि है ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रोविजन एंड सर्टिफिकेटर्स तो दोस्तों ये तीनों में अगर आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप टेम्पररी करंट लाइबिलिटीज के अंडर में डाल सकते हैं और उसके बाद में अप्रोप्रिएट ग्रुप को पता करके फिर से आप चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों इन चारों को बारीकी से समझेंगे तो इस वीडियो के साथ बने रहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कैपिटल गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे दोस्तों मैं जहर चंद विश्वास तो आज का वीडियो टॉपिक से वो है टेली ईयर पी नाइन लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज के अंडर में आता है थ्री सब ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रोविजन और सैंट्री कैरेक्टर्स ये तीनों ग्रुप को हम बारीकी से समझेंगे अगर फिर भी लिटिल बिट कन्फ्यूज हो जाते हैं एंट्री के टाइम में कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में जाएगा इसमें कंफ्यूज है लेकिन ये बात आपका श्योर है कि ए लाइबिलिटी सेक्शन में आएगा तो आप टेम्पररी करंट लाइबिलिटीज के अंडर में डाल सकते हैं और उसके बाद में अप्रोप्रिएट ग्रुप को पता करके आप फिर से चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों पहले समझते हैं करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज के अंडर में डायरेक्टली एक ही लेजर आता है जो है बिल्स पेबल बिल्स पेबल का मतलब होता है जैसे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे पार्टीज हैं मतलब जहां से आपने क्रेडिट डीलिंग्स किए हैं या तो लोन लिए हैं सभी को आप एक ही ग्रुप में ला सकते हैं और उसको कहते हैं बिस पेबल और उसके बाद में आप बिस पेबल करके एक लेजर क्रिएट करके आप करंट लाइबिलिटीज के अंडर में डाल सकते हैं और सभी पार्टी को मार्च कर सकते हैं उस अकाउंट में ट्रांसफार कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जितने भी सारे पार्टी से सभी का टोटल जो पेंडिंग अमाउंट है सभी को एक जगह में लाके आप टोटल बिस पेबल अकाउंट लेजर बना के आप करंट लाइबिलिटीज के अंडर में देके आप उसका पोस्टिंग कर सकते हैं और जब से टेली में मेंटेन होता है तो टेली में दोस्तों हर एक पार्टी का अलग सा लेजर मेंटेन होता जाता है इसलिए बिस पेबल हम सब नहीं लिखते हैं क्योंकि ऐसे ही सैंड कैरेक्टर्स का टोटल जो है वो डायरेक्टली आ जाता है तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंडर में जो आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप का अब कब यूज करेंगे तो दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में कौन सा लेजर आता है जो आपका ड्यूटी चार्ज लगता है या तो आपका टैक्स चार्ज लगता है तो उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे ये बात ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे टैक्स या ड्यूटीज जो भी आपके लगा है तो वो पे नहीं हुआ अभी तक तो इसीलिए वो उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में शो अप होगा कि आपका ड्यूटी इतना लगा है या तो आपका टैक्स इतना लगा है तो इसीलिए उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी आएगा जीएसटी आएगा इस तरह का टैक्स और ड्यूटी चार्ज जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा उसके बाद में आता है जैसे कि प्रोविजन प्रोविजन ग्रुप को आपको कब यूज करना है अगर आपका कोई भी बिल आउटस्टैंडिंग होता है जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पे किए लेकिन फुल सैलरी आपने पे नहीं किए 50 परसेंट या 75 परसेंट आपने पे किए हैं और ट्वेंटी या तो फिफ्टी आपने पेंडिंग रख दिए कि आफ्टर फिफ्टीन डेज या तो आफ्टर ट्वेंटी डेज के बाद में रिलीज करेंगे मतलब अभी थोड़ा सा लॉस में है इस तरह का अगर सिचुएशन होता है एम्प्लॉयज को आप सैलरी पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पे आप कुछ आउटस्टैंडिंग रखते हैं इस टाइप का लेजर आपको कहाँ पे आएगा इस टाइप का लेजर आएगा आपका अंडर प्रोविजन में तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं पेड फॉर सैलरी रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज फाइव हंड्रेड तो मान लीजिए यहाँ पे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सैलरी हमने पे किए हैं और आउटस्टैंडिंग रह गया 500 तो इसका मतलब है सैलरी कितना है 5000 है तो सैलरी 5000 में से 4500 हमने पे कर दिए हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग हमने रख दिए हैं 500 मतलब 500 हमने नहीं दिए तो यहाँ पे क्या होगा जैसे कि पेड फॉर सैलरी के लिए आपको जानना लेटी किस तरह से लिखना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग जो रह गया 500 तो वो कहाँ पे एडजस्ट होगा वो सैलरी पे एडजस्ट होगा लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो आपने अभी तक नहीं दिए तो इसलिए आपको क्या करना होगा सैलरी अकाउंट डेबिट वहां पे देना है 500 फिर से और नीचे पे दे देना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है उसको आपको देना है अंडर प्रोविजन ग्रुप के अंडर में तो दोस्तों इस तरह से क्या हो गया सैलरी जो है वो 5000 ऑटोमेटिकली मैच हो गया और यहाँ पे आपने फाइव अभी तक नहीं दिए है इसलिए फाइव जो है वो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा तो जब भी आपको फिर से फाइव को क्लियर करेंगे तो आपको इस तरह का ट्रांजेक्शन मिलेगा पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज फाइव हंड्रेड तब आपका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 
इस तरह से क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले क्रेडिट में था और उसके बाद में जब डेबिट में आएगा तो इस तरह से आपका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा और सैलरी में आपका फाइव जहां का वही है तो दोस्तों इस तरह से अगर आउटस्टैंडिंग रहता है कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग रह सकता है जैसे सैलरी हो गया रेंट हो गया वेजेस हो गया इस तरह से कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग रह सकता है अगर आउटस्टैंडिंग बिल रहता है तो उसको आपको इस तरह से एंट्री पास करना है उसके बाद में आता है जैसे कि सांडी कैरेक्टर्स सांडी कैरेक्टर्स ग्रुप के अंडर में आपका आएगा जैसे आपने जब भी किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट परचेस करते हैं तो जब भी आप किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट परचेस करेंगे तो उस पार्टी का नेम जो है उसको आपको डालना है अंडर सैलरी क्रेडिटर्स जैसे कि मान लीजिए परचेज गुड्स रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम आर के इंडस्ट्रीज तो आर के इंडस्ट्रीज से हमने फिफ्टी थाउजेंड का गुड्स परचेस किए हैं तो आर के इंडस्ट्रीज यहाँ पे नेम मैंशन किया हुआ है और यहाँ पे कैश भी मैंशन नहीं है तो इसको हम समझेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब हम समझ गए तो अभी यहाँ पे क्या लिखना है आर के इंडस्ट्रीज का नेम होना जरूरी है तो इसलिए आर के इंडस्ट्रीज को आपको डालना है कहाँ पे अंडर सैलरी क्रेडिटर्स और इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगा परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट और कहाँ से लिए हमने आर के इंडस्ट्रीज से लिए हैं तो आर के इंडस्ट्रीज हो गया क्रेडिट तो आर के इंडस्ट्रीज को आपको डालना है अंडर सैलरी क्रेडिटर्स के अंडर में तो दोस्तों उम्मीद है ये तीनों ग्रुप आपको समझ में आ चुका है और करंट लाइबिलिटीज के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है फिर फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद दोस्तों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय